，肖战眼角至登上微博热搜。我一直觉得他很有吸引力。王一博吃饼干，给娱乐圈的演员们狠狠递上了一课。王一博在谍战剧《追风者》中饰演底层小人物，通过吃戏等细节展现真实演技，摆脱偶像包袱。该剧剧情有新意，非无脑爽剧，有望成爆款。王一博努力改变流量演员标签，表现值得期待。摘要由作者通过智能技术生成，有用。吃得越狠，演技越稳。王一博吃饼干扯下了多少演员的遮羞布？追风者来了，这可是一部火爆的谍战剧呀！不只有老套的剧情，里面还有许多新鲜的元素呢。首先，男主角魏若来真是让人惊喜，和大家想象的不一样，不是什么特工、卧底，而是一个普通人，生活在上海破旧的弄堂里。每天为了维持生计，辛辛苦苦打几份工。当他目睹了帮会老大的杀人行径时，被吓得快要尿裤子了。可见他是真的害怕。在谍战剧里，终于出现了一个接地气的男主角了。还有剧情也颇有新意。当魏若来去面试时，展现出特殊的能力，我以为他一定能得到录用，可没想到。男二早已经做了背景调查，再强的能力也帮不了他，只能离开了。只看了短短四集，就能发现这绝不是无脑爽剧，而是要用金融慰任，打开谍战剧的新大门。而除了这两点，还有一个惊喜，就是男主角王一博的演技。通过一场戏，我们可以看出他的进步。说实话。一开始我对王一博的表演并没有什么期待，觉得他只是来这部谍战剧里玩耍的。但他出人意料的饰演了一个底层小人物，一上场就穿着皱巴巴的破西装，还有那个破洞的袜子，真是让人记忆深刻。他给人的感觉真是火爆十足。但真的有一场戏让角色身临其境的表现得非常真实。那就是王一博的吃戏，在魏若来通过自己的努力赢得了沈图南的赏识后，他终于有机会进入央行，并在一个酒会上以合理的身份出席。然而，这是他第一次见到有人将饼干和香槟搭配在一起，这个细节处理非常重要。他将一个不懂上流社会酒会规矩的小角色塑造的非常真实自然。与此同时，王一博的吃饭动作仿佛真的饿了好几天，他的吃香一点也不含糊。魏若来拿起饼干，直接开始咀嚼，嘴里还沾着饼干渣子，腮帮子吃得饱饱的。也许年轻一些的观众会觉得，只是吃几块饼干而已。有必要这样夸张吗？但是不要忘记，这是在1930年，很少有穷人家的孩子吃过饼干。而且魏若来本身生活非常贫困，能吃饱饭已经算不错了。现在他终于找到了工作，还有机会白吃白喝，那不得好好享受一下吗？而且他一边吃一边喝，完全没有耽误。他端起香槟，不说废话，直接灌进嘴里，一杯接着一杯，开心快乐的心情背后，还有一些辛酸和苦涩。终于啊，苦尽甘来了。当他向朋友描述沈图南家的情景时，眼里透露出希望和憧憬的光芒。他想知道自己什么时候也能成为那样高贵光彩的人。然而。还有一个细节让人心里不是滋味。魏若带了一些糕点从酒会顺回来，他把其中一块当成礼物送给朋友，但自己还剩下一小块边角料。他顺手就把边角料吃掉了，一点也不嫌弃，还边吃边缩手指。这真是太真实了。其实，在镜头里
。王一博的脸有点肿，但作为一个流量演员，他并不在意自己的身材和颜值，而是全心全意的表演吃戏。他吃的认真，演的用心，不知道透过演技的演示。他隐藏了多少其他演员的缺点？对于演员来说，保持一个好的形象来吸引观众当然很重要，但更重要的是要认真对待每个戏份。然而，娱乐圈中有些人连吃戏都能作假，比如林更新，他在热播剧《与凤行》中有很多吃戏的戏份，但当他吃馒头的时候，他只是小口咬一下。馒头就奇怪的消失了一大半，我看的是悬疑剧嘛，馒头是怎么消失的？而且他连馒头都舍不得吃，更不用说油腻腻的红烧肉了。他随便吃一口，就装出吃的很满足的样子，真是对自己的演技过于自信了。明显是假的吃戏，真是丢脸。还有刘诗诗。在古装剧《一念关山》中，他的偶像包袱太重了，就连吃个小饼干，他都只是轻轻用牙齿咬一下，饼干很快就碎了。关键是，虽然吃的很少，但他还要一个劲的咀嚼。难道那个时代的饼干还有嚼口香糖的功能吗？别开玩笑了，功夫不如琢磨一下自己的演技吧。你们演戏还不如连吃戏都演得糟糕透顶，就像八十五花一样一般，毫无亮点。有些演员虽然吃戏，但和假吃没什么差别啊。比如说《西出玉门》里的倪妮,妮，她的每个动作都看起来像是经过了精心设计，根本不真实。吃个烤串的时候，她摇头晃脑，一副散漫不羁的样子。却看起来好像在踩电门，而且吃东西的时候还总是歪着嘴巴，表情好像画风怪异。说白了，妮妮更注重吃的帅不帅，而不是吃的真实与否。现在的流量演员里，像王一博这样没有偶像包袱的明星真的很少了。他想吃什么就吃什么，喝什么就喝什么，就算脸肿了也要真的吃。他把吃戏和角色的情感融为一体，让观众更加投入，这才是真正的演员。追风者有爆红的可能，一方面剧情不是敷衍了事，内容丰富，充满了反转和高潮，故事能够吸引观众继续追剧，说明导演在叙述方面很厉害。另一方面，观众能够从这部剧中感受到演员的诚意，特别是王一博这个热门角色，不仅在演技上有所提升，更重要的是他对这部剧的态度让人无可挑剔。从什么时候开始，流量演员变成了贬义词呢？可能是因为王一博曾经参演了一些质量不太好的电视剧，这些剧集一个接一个。演技简直让观众们受不了，但是这两年来，王一博努力想去改变这个标签，他参演的作品也越来越好了。人人都有闪光的时刻，只要一直努力，追求梦想的人终究会看到成功。我期待着他在之后更加精彩的表演。你觉得王一博的演技有多少分呢？王一博吃饼干。给娱乐圈的演员们狠狠地上了一课。王一博的行为引发了社会的广泛讨论和反思。他不仅仅是一名演员，更是一位偶像，代表着一种精神风貌。在他吃饼干的视频中，展现了一种低调、平和、务实的态度。这种态度让人感到他真实、朴实，与常人无异。这样的行为为娱乐圈的演员们树立了一个积极的榜样。王一博以吃饼干的方式向人们传递了一种平淡是真的理念。在娱乐圈这个虚幻而浮躁的环境中，很多人都追求着炫耀和表面的光鲜，而忽视了内心的平静和淡定。
。王一博用自己的行动告诉大家，真正的价值并不在于外在的繁华和浮华，而是内心的沉稳和真诚。这对于演员们来说是一种深刻的警示和启示。王一博的吃饼干行为也给了娱乐圈的演员们一课：他并没有因为自己的身份和地位而放弃对待日常生活的态度，相反，他用一种平凡的方式展现了自己对待生活的态度。这种态度也是对待工作和事业的态度。在追求梦想的道路上。不应该被虚荣和功名所迷惑，而是要坚持初心，保持平常心，用脚踏实地的行动去实现自己的理想。王一博的行为给娱乐圈的演员们敲响了警钟，提醒他们要保持真实，要保持平和，不要被外界的纷扰所干扰。只有坚持内心的真诚。才能在竞争激烈的娱乐圈中立于不败之地。他的这种行为不仅仅是一次简单的吃饼干，更是一种对整个娱乐圈的价值观的深刻反思和提醒。希望更多的演员们能够从中汲取到力量和启示，不断提升自己的内在修养，塑造更加真实、深刻的艺术形象。为观众带来更多的精神享受和启示。